আপনারা অনেকেই জানেন যে চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলার পুনতদন্তের যে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে পিবিআই যে পুনতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে তো সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা এড়িয়ে গেছেন আমি মনে করি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা এড়িয়ে গেছেন এবং সেই বিষয়গুলি কি আমি একটু চেষ্টা করছি তুলে ধরার জন্য আপনাদের সামনে তো আমি আগে লিখে রেখেছি এবং সেই লেখাটা আমি এখন পাঠ করব আপনারা শুনবেন এবং মনোযোগ সহকারে শুনবেন আশা করি এবং আপনারা আমার এই লেখার সাথে আমার এই কথার সাথে একমত কি না অবশ্যই আমাকে জানাবেন আশা করি এবং আমি লেখাটা পড়ছি শিরোনামটা এরকম চিত্রনায়ক সালমান শাহ জীবিত থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে তার সাথে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা দুর্ঘটনার বিষয়গুলো পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে গেছেন পুনঃ তদন্তকারী সংস্থা পিবিআই কিন্তু কেন উনিশশো পঁচানব্বই এর উনত্রিশ জুলাই দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় একটি সংবাদ ছাপা হয় যার শিরোনাম ছিল চিত্রনায়ক সালমান শাহর প্রাণনাশের চেষ্টা অভিনয় থেকে বিদায় নিতে পারে এটি ইনকিলাব পত্রিকার শিরোনাম ঢাকার তেজতুরি বাজার এলাকায় একটি প্যাকেজ নাটকের শুটিং চলাকালে মাসুম নামের এক যুবক সালমান শাহকে সুরিকাঘাতে চেষ্টা চালায় শুটিং ইউনিটের লোকজন ও আশেপাশের লোকজন সেখানে দ্রুত ছুটে আসে এবং ছুরি সহ ছেলেটিকে আটক করে পরবর্তীতে তাকে ছুরি সহ তেজগা থানায় সোপর্দ করা হয় একটি মামলাও করা হয় থানায় যুবকটি শাসিয়ে গেছে তাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না রাজনীতি করে দলের নেতারাই তাকে ছাড়িয়ে আনবে তারপর সে দেখে নেবে সালমান শাহকে এই ঘটনার এক এই ঘটনার পর এক আগস্ট উনিশশো পঁচানব্বই উনিশশো সালমান শাহ প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেন সরকার প্রশাসন ও দেশবাসীর কাছে নিজের জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানান কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে সালমান শাহ অভিনয় থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন এক রাতে সালমান শাহকে ফোন করে ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠের কাছে ডেকে এনে একদল সন্ত্রাসী কেড়ার বাহিনী সালমানের উপর অতর্কিত হামলা চালায় তাদের একজন সালমান শাহকে ছুরি মারতে গিয়ে এগিয়ে এলে সেই ছুরি ঠেকাতে গিয়ে সালমানের হাতের তালু কেটে যায় সেই সময় কয়েকটা গাড়ি নির্জন রাস্তায় বন্ধ করে গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখে সন্ত্রাসীরা দ্রুত শটকে পড়ে বলে সে যাত্রায় সালমান শাহ প্রাণে রক্ষা পায় তেইশ আগস্ট সালমান শাহর স্ত্রী সামিরার জন্মদিন স্ত্রীর জন্মদিনে তাকে চমক দেবার জন্য সালমান বাইশ আগস্ট রাতে চট্টগ্রাম শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় সামিরাদের বাড়ির কাছাকাছি এলে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন তবে সেখানে হইচই শুনে দ্রুত লোকজন উপস্থিত হতেই সন্ত্রাসীরা কেটে পড়েন অল্পতেই সালমান শাহ সফলতার মুখ দেখেছেন ব্যাপক দর্শক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন ও প্রচুর টাকা সম্পদের মালিক হয়েছেন আর তাই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কেউ কেউ সালমান শাহর সাফল্যে ঈর্ষানিত হয়ে তাকে ঘিরে নানা নোংরা রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতে উঠেছিলেন নায়িকা মৌসুমির সাথে সিনেমায় অভিনয় না করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সালমান শাহ সালমান শাহ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনন্দ মেলার কর্তা ব্যক্তিদের নানা আক্রোশের শিকার হতেই থাকেন তাদের পোশাক কিছু হলুদ সাংবাদিক রেলিয়ে দিয়ে সালমানদের বিরুদ্ধে নানা মন গড়া বানোয়াট ভিত্তিহীন ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করাতে থাকেন এই কাজটি আনন্দ মেলার লোকজন করেছে কর্তা ব্যক্তি যারা ছিল ছিল তারা করেছে একটি সিনে পত্রিকা তো সালমান শাহ সাবনুরকে বিয়ে করেছেন এমন ভুয়া সংবাদও চেপে দিয়েছিল যেন সংসারে বিশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল সালমান শাহ জীবিত থাকতে প্রায়ই কাছের মানুষদেরকে বলতেন চক্রান্তকারীরা বুঝতে পেরেছে আমার একমাত্র সুখের জায়গা আমার একমাত্র শান্তির জায়গা আমার ঘর আমার স্ত্রী আমার সংসার আমার সংসার শেষ করা গেলেই আমাকে শেষ করা যাবে সব চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর এবার তারা আমার সংসারের দিকে বিশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে জীবিত থাকতে সালমান শাহ এই কথাগুলি তার কাছের যারা ছিল তাদেরকে সব বলতেন অনেক সময় আক্ষেপ করে তো সালমান শাহ মৌসুমী জুটির পর সালমান শাহ সাবনুর জুটি ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায় বলেই নির্মাতারা এই জুটিকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন এই সুযোগে চক্রান্তকারীরা সালমান শাহ সাবনুরকে নিয়ে নানা মুখরোচক গল্প তৈরি করতে তৈরি করে তা প্রচার করাতে থাকেন সালমান শাহ কে জব্দ করতে তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে একটি চক্র যে উঠে পড়ে লেগেছিল তার বড় প্রমাণ মিলবে সালমানের মৃত্যুর কয়েক মাস আগের নানা পত্রিকা ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই মুখরোচক সংবাদগুলো দেখলে শুটিং শেষে সালমান শাহ কখন কোথায় ঘুরতে যেতেন বা সাবদুর সাথে কয় থেকে একটি রোমান্টিক দৃশ্য শুট হতো তার বিস্তারিত স্বামীরার কানে পৌঁছে দিয়ে তার কান ভারী করা হতো আর এই কাজটি চক্রান্তকারীদের হয়ে খুব কৌশলে করতেন একটি নারী কণ্ঠ 
বুঝে নিয়েন সেই কন্ট্রিটি কে বা কে কোন কোন সেই নারী তো যাতে সালমান শাহ সুখের সংসারে আগুন ঝালিয়ে ফাটল ধরানো যায় ও তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করা যায় কে বা কারা সামিরার কান বাড়ি করতেন তা তিনি ভালো জানেন এই প্রশ্নটা সামিরাকে করা উচিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিষয়ে সালমান শাহ এক সালমান শাহ এক মন্তব্যকে অতিরঞ্জিত করে পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয় আনন্দমেলার পোষা সাংবাদিক ওই মন্তব্যকে ঘিরে শিল্পী সমিতির তৎকালীন সভাপতি আহমেদ শরীফ খুব হইচই শুরু করেন সমিতির কার্যালয়ে এসে সালমান শাহকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এমন হুঁশিয়ারিও দেন নইলে তাকে বয়কট করা হবে সালমান বলেন পত্রিকায় যেভাবে অতিরঞ্জিত করে ছাপা হয়েছে আমি সেভাবে বলিনি তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না এরপর এই তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অভিযোগ প্রমাণ না করে শিল্পী সমিতি চরম ব্যস্ততম নায়ক সালমান শাহকে দুই সপ্তাহের জন্য বয়কট করেন এতে তার শিডিউল জনিত সমস্যা তৈরি হয় অথচ যাকে ঘিরে এই মন্তব্য সেই অভিনেতা সালমানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই করেননি শিল্পী সমিতিতে এভাবেই একজন দর্শকপ্রিয় নায়কের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে কোনটাসা করার কোনটাসা করার নানা আয়োজনে লিপ্ত ছিল চক্রান্তকারীরা যে নায়ককে ঘিরে ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট কিছু মানুষ এত নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত ছিলেন যাকে হত্যা করার জন্য তিনবার তার উপর সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে সেই নায়ক জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থেকেও নিজ ঘরে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন পিবিআই ওই পাঁচ কারণ দেখিয়ে কোন যুক্তিতে এমন কথা বলেন তা বোধগম্য নয় সালমান শাহ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবতে ও বিশ্লেষণ করতে গেলেই যে কারো কাছে মনে হবে এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল যা আত্মহত্যার মোড়ক লাগিয়ে প্রমাণ করার জন্য এখনও তৎপর আছেন সালমানের সেই শত্রুর দল সালমান শাহকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে যে কত ধরনের গুজব রটানো হয়েছে মনগড়া বানোয়াট সংবাদ ছাপা হয়েছে তার প্রমাণ মিলবে সালমানের মৃত্যুর কয়েক মাস কয়েক মাস আগের কয়েকটি শ্রেণী পত্রিকা ম্যাগাজিন পত্রিকার পাতা উঠতালি বিশেষ করে জুন জুলাই আগস্ট মাস এই তিন মাসে তিন মাসে যত ধরনের নোংরা নিউজ তৈরি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনন্দ মেলা সালমান শাহকে সালমান শাহকে নিজেদের হাতের পুতুল বানিয়ে ইচ্ছে মতো নাচিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে পকেট ভরতে পারেনি বলে তাদের পোশাক কিছু হলুদ সাংবাদিক সালমানের পেছনে লেলিয়ে দেয়া লেলিয়ে দিয়েছিলেন চক্রান্তকারীরা ও হলুদ সাংবাদিকের দল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং বাইরে সর্বত্র সালমানের উপর নজরদারি করতেন তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন করতেন মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে এরা সালমানের সুস্থ ও সুন্দর স্বাভাবিক জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের বুয়ার কাছে দুই মগ পানি চেয়ে তা পান করেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা একজন সুপারস্টার গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এটা কিভাবে সম্ভব একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এমনটা করতে পারেন আমার মনে হয় না যে মানুষটা আগের রাতে ও পরবর্তী পরবর্তী পরের দিন ও পরবর্তী কাজ নিয়ে প্ল্যানিং করেন যার উপর পর্যটকদের কোটি কোটি টাকা লগ্নি করা ছিল এবং পরিচালকদের অনেক আস্থা ও বিশ্বাস ছিল সে মানুষটি সকলের ও নিজের কথা না ভেবেই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেবেন তা মানা যায় না সালমানের খুব কাচের মানুষ হিসেবে পরিচিত কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন যারা তার বেতর বাহির কিছুটা হলেও জানতেন এর ভিতরে দুলাল খান রবি আরমান সুপন রায় এরা অন্যতম এবং তাকে ঘিরে এফডিসি কেন্দ্রিক সকল নোংরা রাজনীতির বিষয়গুলো খুব ভালো জানতেন এরা এদের দু একজন মারা গেল অনেকেই জীবিত আছেন এখনো অথচ রহস্যজনক এই অকাল মৃত্যুর নেপথ্যে থাকা আসল কারণগুলো খুঁজে বের করার জন্য তাদের কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেনি পিবিআই কিন্তু কেন চিত্রনায়ক সুহজ্যোতির কথা মনে আছে কি যাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই সোহেল চৌধুরী হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় মাফিয়া ডন আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে এরপর তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে দেশ থেকে পালিয়ে থাইল্যান্ডে চলে যান সোহেল চৌধুরীর হত্যার ন্যায় বিচার পেয়েছে কি তার পরিবার পায়নি অথচ আসামিরা মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশে এবং বিদেশে কালো টাকা সাদা করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সিনেমায় লগ্নি করা আজিজ মোহাম্মদ বাই তার কালো টাকা সাদা করার জন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনন্দ মেলার মাধ্যমে সিনেমায় লগ্নি করতেন কেয়ামত থেকে কেয়ামত মুক্তির পর এই আনন্দ মেলার সিনেমায় সালমান সিনেমায় সালমান আর কাজ করতে আগ্রহী হননি বলেই সুকুমার রঞ্জন ঘোষ সুকুমার রঞ্জন ঘোষ ও তার পেছনে থাকা সকল সকলে সালমানের ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্য নানা নোংরা রাজনীতি শুরু করেন সালমানের বিরুদ্ধে 
সালমানের সাথে সুকুমারের বিরোধ ছিল চরমে কারণ সালমান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন বলেছিলেন জান গেলেও তিনি কালো টাকার মালিক দের সিনেমায় কাজ করবেন না এরপর তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে সালমানকে শিল্পী সমিতি থেকে দু সপ্তাহের জন্য বয়কট করিয়ে তার শিডিউল জনিত সমস্যা তৈরি করে দিয়ে তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলে চক্রান্তকারীরা এই কারণেই সালমান শাহ রহস্যজনক মৃত্যু ইস্যুতে আজিজ মোহাম্মদ বাই নামটিও সামনে চলে আসে এসব কথা ইন্ডাস্ট্রি সকলেই জানেন আর তখনকার ভোরের কাগজ ইনক্লাব ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্রিকা চোখ রাখলে এসবের প্রমাণ মিলবে আশা করি সালমানের ভাগ্যে সত্যিই সেদিন কি ঘটেছিল তা আমরা কেউ জানি না এই রহস্য উদ্ঘাটন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের আর সালমান যদি সত্যি আত্মহত্যা করে থাকেন তবে তার জন্য আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট ওই কুচক্রি মহল সবচেয়ে বেশি দায়ী পিপিআই উল্লেখিত ওই পাঁচ কারণ নয় কোনো মতেই সালমানের অকাল মৃত্যুতে তার শুধুমাত্র তার পরিবারেরই ক্ষতি হয় ক্ষতি হয়নি চরম ক্ষতি হয়েছে আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সালমানের অনেক প্রযোজক পরিচালক পথে বসেছেন তার মৃত্যুর পর কেউ কেউ কোটিপতিও হয়েছেন প্রিয় নায়ককে অকালে হারিয়ে যে ভক্তরা এখনও শোক যন্ত্রণা হাহাকার বুকে চেপে রেখে তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন তাদের কথা না হয় বাদ দিলাম যে ভক্তরা সালমানের মৃত্যু শোকে আত্মহত্যা করেছিলেন তাদের মৃত্যুর দায় কে নেবে স্বজন হারা ওই পরিবারগুলোর কথা একবার ভাবুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আমরা ভক্তরা চাই সালমানের কর্মস্থল এফডিসি কেন্দ্রিক তার সাথে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনা খুব গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হোক এবং রহস্যজনক এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করে দোষীদের আইনের আওতা এনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হোক আর বহুল আলোচিত এই মামলার পুনতদন্তের দায়িত্ববার অবশ্যই র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান র্যাককে দেওয়া হোক অথবা যারা তদন্ত করছে মানে এমন কোন সংস্থা যাদেরকে তদন্ত দেওয়া দায়িত্ববাদ দেওয়া উচিত যারা মানে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করবে পক্ষপাত কোনো কিছু করবে না এবং ঘটনার নেপথ্যে গিয়ে প্রকৃত ঘটনাগুলো তুলে আনার চেষ্টা করবে এটাই আমার আশা এবং সকল ভক্তদের পক্ষ থেকে আমি এই আহ্বান জানাবো যে আসলে যেই কারণগুলির কথা বললাম এবং আরও অন্যান্য কারণগুলি এই কারণগুলি যদি ক্ষতিয়ে দেখা হয় আমি আশা করি এই মৃত্যুর নেপথ্যে যে কারণ প্রকৃত কারণটা সেটা অবশ্যই উঠে আসবে ধন্যবাদ সবাইকে